আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা সমাধান করব বাংলাদেশ ব্যাংক রিটেন টেস্ট রিক্রুটমেন্ট অফ অফিসার 2015 আপনারা যারা বাংলা মিডিয়ামের ও বাংলা ভার্সনের ম্যাথ করেন তাদেরকে আমি বলবো যে বাংলা ভার্সনের ম্যাথ থেকে আপনার ইংলিশ ভার্সনে ম্যাথ সমাধান করলে আপনার লাভ হবে যে আপনার ম্যাথ শেখার পাশাপাশি আপনি কিছু ভোকাবুলারি শিখতে পারবেন এবং আপনি যখন হচ্ছে নিজে ইংলিশ ম্যাথ অনেক প্র্যাকটিস করবেন তখন আপনার লেখার বা রিটেনের যে একটা অভিজ্ঞতা সেটাও অনেকটা তৈরি হয়ে যাবে এবং আপনার ভীতিটা দূর হবে তো আমি বলবো যারা বিসিএস ব্যাংক যত জব আছে সব জবের ক্ষেত্রে আপনি বাংলা ভাষণের ম্যাথ না করে আমি বলবো আপনারা ইংলিশ ভাষণের ম্যাথ গুলো করেন কারণ ম্যাথ গুলো প্রায় সেমে শুধু ভার্সনটা আলাদা বাংলা ভার্সন আর আছে ইংলিশ ভার্সন চলুন আজকে এই ম্যাথটি করা যাক এ সব স্টকস ফোর টাইপস অফ ক্যাপস देयर আর 1 বাই 3rd আর মেন অ্যাজ মেনি রেড ক্যাপস অ্যাজ ব্লু এন্ড হাফ অ্যাজ মেনি গ্রিন ক্যাপস देयर আর ইকুয়াল নাম্বারস অফ গ্রিন ক্যাপস এন্ড ইউনো ক্যাপস if there are 42 blue caps then what percent of the total caps in the shop are blue ei onko ti korar age apnake prothome ei onko ti bangla version er ortho na bujhte hobe ki bolche dekhun bhalo bhabe ekta khyal korun je ei shop stocks four type of caps ekti dokane char dhoroner tobi ba hocche cap ache acha there are one by third as many red caps as blue বলছে যে ওই দোকানে যে পরিমাণে হচ্ছে এই ব্লু ক্যাপ আছে এই ব্লু ক্যাপের হচ্ছে 1/3 অংশ হচ্ছে রেড ক্যাপ মানে ব্লু ক্যাপ যেখানে থাকুক ওই সংখ্যা 1/3 হচ্ছে রেড ক্যাপ এবং পরবর্তীতে বলছে এন্ড হাউ অ্যাজ মেনি গ্রিন ক্যাপস বলছে যে ওই দোকানে আবার যে লাল টুপি লাল টুপি যা আছে তার অর্ধেক অংশ বা হাফ অংশ হচ্ছে গ্রিন ক্যাপস আচ্ছা there are equal numbers of green caps and yellow caps bolche oi dokane green caps ebong yellow caps ta shoman shongkha shoman acha if there are 42 blue caps bolche oi dokane jodi 42 ti blue cap thake then what percent of the total caps in the shop are blue tahole bolche apnake je jodi oi dokane 42 ti cap mane blue cap thake tahole এই 42 টি হচ্ছে পার্সেন্টেজ হিসাব করলে কত পার্সেন্ট ব্লু ক্যাপ আছে বা টোটাল শর্টকাটে যদি আমি অর্থটা বলতে যাই অর্থটা হচ্ছে এরকম যে একটা দোকানে চার ধরনের টুপি আছে সেখানে আপনার ওই দোকানে যতটাই ব্লু ব্লু ক্যাপ আছে তার 1/3 অংশ আছে হচ্ছে রেড ক্যাপ এবং হচ্ছে এই এর পর হচ্ছে গ্রিন ক্যাপ হচ্ছে ওই রেড ক্যাপের অর্ধেক এবং ওই দোকানে হচ্ছে আপনার গ্রিন ক্যাপ এবং হচ্ছে ইয়েলো ক্যাপ হচ্ছে সমান আর একটা সংখ্যা বলে দেওয়া আছে যে ওই দোকানে ব্লু ক্যাপ হচ্ছে 42 মানে হচ্ছে 42 টি তাহলে এই যে 42 টি ক্যাপ দিল তাহলে টোটাল যে আমার ক্যাপ আসলো এটা যদি শতকরা হিসাব করি তাহলে ওই দোকানে শতকরা হিসাবে কত পার্সেন্ট ব্লু ক্যাপ আছে আচ্ছা আশা করি যে প্রশ্নটা কি বলছে এই দুটো অংশ খুব ভালো বুঝতে পারছেন আচ্ছা তাহলে আমাদের কি দাও আছে যে 42 টি ব্লু ক্যাপ তাহলে লিখে দিই হচ্ছে গিভেন গিভেন দা নাম্বার অফ ব্লু ক্যাপ এটা কিন্তু আমাদের দাওয়াই আছে কত টি 42 আচ্ছা এখন আমাকে বলছে যে ওই দোকানে হচ্ছে রেড ক্যাপ হচ্ছে এই ব্লু ক্যাপ হচ্ছে 1 বাই 3 অংশ তাহলে আমি লিখে দেই সুতরাং দা নাম্বার অফ রেড ক্যাপ রেড ক্যাপ তাহলে কি হবে প্রশ্ন হতে যে 42 এর হচ্ছে 1 বাই 3 অংশ তাহলে লিখে হচ্ছে 42 এর মানে হচ্ছে গুণ এইজন্য গুণ তাহলে 1 বাই 3 অংশ আবার বলতেছি দেখুন বলছে যে এই ব্লু ক্যাপের হচ্ছে 1 বাই 3 অংশ হচ্ছে কে রেড ক্যাপের সংখ্যা তাহলে এই যে 42 এ 1 বাই 3 এর মানে হচ্ছে গুণ এইজন্য গুণ দিয়ে দিলাম আচ্ছা এবার হচ্ছে তিন দ্বারা 42 এর কাটন কত হয় 3 14 4 এর একবার হয় তো ওকে 1 12 3 4 12 তাহলে হচ্ছে 3 14 হচ্ছে 42 সুতরাং आंसर আসছে হচ্ছে 14 তাহলে এই 14 টা কার সংখ্যা সেটা হচ্ছে এই যে রেড ক্যাপের সংখ্যা হচ্ছে এই 14 টি আচ্ছা পরের অংশটি তো বলছে যে এন্ড হাফ অ্যাজ মেনি গ্রিন ক্যাপস আমাদের একটা ওয়ার্ড উঠাইতে মিস্টেক হয়েছিল সেটা হচ্ছে যে মেনি গ্রিন ক্যাপস অ্যাজ রেড ক্যাপস এই অংশটুকু একটু মিস্টেক করে লিখে দিলাম আচ্ছা তাহলে বলছে যে এই যে আমরা এখানে কার মানে কার সংখ্যা পাইছি এই 14 টা কার সংখ্যা 
ডেট ক্যাপসুল তাহলে বলছে এখন আবার হচ্ছে যে এন্ড হচ্ছে 1/3 as many green caps as red caps যে কয়টি লাল কাপ মানে রেড ক্যাপস আছে তার অর্ধেক অংশ হচ্ছে আপনার এই গ্রিন ক্যাপস তাহলে লিখতে পারি না সুতরাং দা নাম্বার অফ কি ক্যাপস এখানে গ্রিন ক্যাপস গ্রিন ক্যাপের সংখ্যা তো কত হবে তাহলে আমার বলছে যে এই গ্রিন ক্যাপ কার উপর ডিপেন্ড করে লাল ক্যাপের উপরে তাহলে লাল ক্যাপ কতটা 14টা এর মানে হচ্ছে গুণ এর হচ্ছে এই অর্ধেক অংশ তাহলে কাটাকাটি করুন এই যে 2 দ্বারা 14 কাটলে হচ্ছে 7 2 টাইমস হচ্ছে 14 তাহলে লিখতে পারি 7 তাহলে এই 7 কার সংখ্যা বের হলো এই গ্রিন ক্যাপের সংখ্যা বের হলো আচ্ছা এরপরে বলছে যে देयर আর ইকুয়াল নাম্বারস অফ গ্রিন ক্যাপস এন্ড ইয়েলো ক্যাপস বলছে হচ্ছে ওই দোকানে এই যে গ্রিন ক্যাপ এবং হচ্ছে ইয়েলো ক্যাপ সমান যেহেতু কোশ্চেনে বলেছিল সমান সুতরাং আমরা লিখতে পারি According according to the question. According to the question, the number of euro, the number of যা কারণ হচ্ছে এই গ্রিন এর গ্রিন ক্যাপের সমান কোন ক্যাপ ইউলো ক্যাপ তো সুতরাং নাম্বার অফ ইউলো ক্যাপস ইকুয়াল টু কত হবে 7 হবে কারণ হচ্ছে এই যে গ্রিন ক্যাপ হচ্ছে 7 এবং হচ্ছে ইউলো ক্যাপ হবে কি তাহলে 7 আচ্ছা আমরা এই ইউলো ক্যাপের সংখ্যা পেয়ে গেলাম এরপর কি বলছে যে ইফ देयर আর 42 ব্লু ক্যাপ দেন হোয়াট परसेंट অফ দা টোটাল ক্যাপস ইন দা শপ আর ব্লু তাহলে আমাকে বলছে যে টোটাল ক্যাপ তো আমাকে প্রথম বের করতে হবে তাহলে আমি টোটাল ক্যাপটা লিখে বের করি টোটাল ক্যাপস খেয়াল করুন টোটাল ক্যাপস কত হয় আমার এখানে দাও এস হচ্ছে ব্লু ক্যাপ কত দুই কয়টা 42 যোগ হচ্ছে এরপরে আমি রেড ক্যাপ পাইছি কয়টা 14টা এরপরে হচ্ছে আমি হচ্ছে গ্রিন ক্যাপ পাইলাম কয়টা 7টা সর্বশেষ ইউলো ক্যাপ পাইছি কয়টা 7টা এখন যোগ করি দেখুন এখানে 14 7 7 14 14 আর 4 হচ্ছে 18 18 আর 2 হচ্ছে 20 বিশেষ শূন্য তাহলে আমার হচ্ছে 2 তাহলে 2 আর 1 হচ্ছে 3 3 আর 3 আর 4 হচ্ছে 7 তাহলে হচ্ছে 70 টি তাহলে আমার টোটাল টোটাল ক্যাপ হলো কত ক্যাপের সংখ্যা তো 70 টি আচ্ছা এখন বলছে যে টোটাল ক্যাপ যদি 70 টি হয় তাহলে ব্লু ক্যাপ হচ্ছে 42 টি তাহলে এই 70 টির মধ্যে যদি 42 টি ব্লু ক্যাপ হয় তাহলে 100 টা হিসাব করলে তাহলে শতকারা কয়টি হবে যে তাহলে শতকার হিসাব করলে মানে 100 এর মধ্যে কত परसेंट ব্লু ক্যাপ আছে আচ্ছা খেয়াল করুন দস ওই কি নিয়ম বাংলাতে ওই কি নিয়ম করে সেই নিয়ম যে টোটাল হোয়েন হোয়েন টোটাল ক্যাপস 70 ক্যাপ সেভ 70 দেন কি ক্যাপ ব্লু ক্যাপ ব্লু ক্যাপ কয়টি 42 সুতরাং হোয়েন টোটাল ক্যাপ डायरेक्टली ওই কি নিয়ম যে হোয়েন টোটাল ক্যাপ 1 দেন ব্লু ক্যাপ কত হবে 42 বাই 70 সুতরাং যেহেতু আমাকে परसेंटेज বের করতে বলছে তার মানে কি 100 সুতরাং যে টোটাল ক্যাপ যদি হয় যখন 100 তখন হচ্ছে ব্লু ক্যাপ কত হবে 42 ইনটু হচ্ছে 100 বাই হচ্ছে 70 এখন কাটাকাটি করুন এই শূন্য এই শূন্য শেষ 7 দ্বারা 42 এর কাছে 6 7 42 কারণ 6 দ্বারা 10 গুণ করলে 60 যেহেতু परसेंटेज বের করতে বলছে শেষে এই परसेंटेज চলে আসবে সুতরাং आंसर হচ্ছে आंसर 60% ব্লু ক্যাপ এই হচ্ছে आंसर আশা করি অঙ্কটি খুব ভালো বুঝতে পারছেন দেখুন আমি আবার অল্প সময়ের মধ্যে আমি একটু বলে দেই যে প্রথমে বলছে যে একটি দোকানে এই যে এই সব স্টক ফোর টাইপস ক্যাপস চার প্রকারের ক্যাপ আছে देयर আর ওয়ান থার্ডস অ্যাজ মেনি রেড ক্যাপস অ্যাজ ব্লু ব্লু এখানে এই ওই দোকানে যত কয়টা সংখ্যা ব্লু ক্যাপ আছে তার 1/3 অংশ হচ্ছে রেড ক্যাপ এবং 1/2 অংশ অ্যাজ মেনি গ্রিন ক্যাপস অ্যাজ রেড ক্যাপস 
যে ওই দোকানে যত কয়টা লাল ক্যাপ আছে তার অর্ধেক অংশ হচ্ছে গ্রিন ক্যাপ আচ্ছা देयर আর ইকুয়াল নাম্বারস অফ গ্রিন ক্যাপস এন্ড ইয়েলো ক্যাপস বলছে ওই দোকানে গ্রিন ক্যাপ এবং ইয়েলো ক্যাপ হচ্ছে সমান সংখ্যক যদি এখানে 10 টাকা দেন ওইটাও 10 টাকা হবে আচ্ছা ইফ देयर আর 42 ব্লু ক্যাপস বলছে ওই দোকানে যদি 42টি ব্লু ক্যাপ থাকে দেন হোয়াট পার্সেন্ট অফ দা টোটাল ক্যাপস ইন দা শপ সব আর ব্লু যে ওই দোকানে যদি 42টি ব্লু ক্যাপ থাকে তাহলে টোটাল এর উপরে শতকরা হিসাব করলে কত পার্সেন্ট হচ্ছে ব্লু ক্যাপ থাকবে এর জন্য প্রথমে আমরা গিভেন এই যে গিভেন যে দেওয়া আছে যে 42টা এরপর হচ্ছে আমরা এই শর্ত অনুযায়ী রেড ক্যাপটা বের করলাম এবং দ্বিতীয় শর্ত অনুযায়ী গ্রিন ক্যাপ বের করলাম তৃতীয় শর্ত অনুযায়ী হচ্ছে ইয়েলো ক্যাপ বের করলাম এরপর আছে টোটাল ক্যাপটা হচ্ছে যোগ করে দিলাম যোগ করে দেওয়ার পরে যে হয়েন টোটাল ক্যাপ হচ্ছে 70 দেন বিলো ক্যাপ হচ্ছে ব্লু ক্যাপ হচ্ছে 42 এবং এভাবে শুধুমাত্র আমরা ঐকিক নিয়ম করার মাধ্যমে 100 টাকার মধ্যে কত হয় 60% সুতরাং आंसर হচ্ছে 60% ব্লু ক্যাপ আশা করি অঙ্কটি খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছেন এরপরও যদি কোন জায়গায় একটু সামান্য পরিমাণে বুঝতে সমস্যা হয় ভিডিও ডেসক্রিপশনে আমাদের ফেসবুক গ্রুপের লিংক দেওয়া আছে আপনি সেখানে গিয়ে আপনার প্রশ্ন করবেন আশা করি आंसरটি খুব দ্রুত পেয়ে যাবেন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে নিয়মিত বিসিএস লিখিত বিসিএস প্রিলিমিনারি ব্যাংক জব জুডিশিয়ালি সকল চাকরি পরীক্ষার ম্যাথ এবং ইংলিশ খুব সহজে এবং কম সময়ে কিভাবে সমাধান করা যায় আপনার সব সমাধান আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে একদম ফ্রি পাবেন আমাদের ভিডিও নিয়মিত দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমরা যখন একটি ভিডিও আপলোড করব সেই নোটিফিকেশন পেতে পাশে থাকা বা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন এবং ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং কমেন্ট করে আপনার মতামত জানাবেন আমাদের এই ম্যাথ এবং ইংলিশ যাই হোক আপনার বুঝতে কোনো সমস্যা হলে অথবা আপনার সাথে কোনো তথ্যে কন্ট্রাডিক্ট হলে সেই ক্ষেত্রে আপনারা আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশনে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে লিংক দেওয়া আছে সেখানে গিয়ে প্রশ্ন করবেন আশা করি আপনার উত্তরটি অতি শীঘ্র পেয়ে যাবেন ধন্যবাদ চার এর ডি নাম্বার ইফ দা সাম অফ ফাইভ কনসিকিউটিভ ইজ অ্যাশ হোয়াট ইজ দা লার্জেস্ট অফ দোজ ইনটিজার ইন টার্মস অফ অ্যাশ এই অঙ্কটি করার জন্য প্রথমে আপনাকে অবশ্যই অঙ্কটি বাংলা অর্থ ভালোভাবে বুঝতে হবে তাহলে কি বলছে যে ইফ দা সাম অফ ফাইভ কনসিকিউটিভ ইজ অ্যাশ বলছে যে পর্যায়ক্রমিক পাঁচটি সংখ্যার যোগফল হচ্ছে অ্যাশ তাহলে what is the largest of those integers in terms of h তাহলে বলছে এই পাঁচটির মধ্যে লার্জেস্ট সবচেয়ে বড় সংখ্যাটিকে আপনি এই h এর মাধ্যমে প্রকাশ করুন আশা করি অর্থটুকু at least ভালোভাবে বুঝতে পারছেন আচ্ছা যেহেতু আমরা পর্যায়ক্রমিক পাঁচটি সংখ্যা জানি না সেই ক্ষেত্রে আমরা পর্যায়ক্রমিক পাঁচটি সংখ্যা ধরে নিব তো আপনাকে আগে একটু বুঝে নিতে হবে যে পর্যায়ক্রমিক সংখ্যা কাকে বলে সেটা হচ্ছে যে নেক্সট বাই নেক্সট যেমন ধরুন প্রথম সংখ্যাটি যদি 1 হয় তাহলে পরের সংখ্যাটি হবে 2 তারপর আছে 3 তারপরে 4 তারপরে 5 আপনি কখনো এই প্রথম সংখ্যাটি 1 নেবেন তারপরে 3 তে চলে যেতে পারবেন না আপনাকে একটা পর্যায়ক্রমিক মেইনটেইন করতে হবে যদি আপনি প্রথম সংখ্যাটিকে 10 ধরেন তাহলে দ্বিতীয় সংখ্যাটিকে অবশ্যই 11 ধরতে হবে তারপরে 12 তারপরে 13 এটাকে বলা হয় হচ্ছে পর্যায়ক্রমিক সংখ্যা যেহেতু আমরা আগে এখানে পর্যায়ক্রমিক সংখ্যাটিগুলো দেওয়া নাই সেই ক্ষেত্রে আমরা পর্যায়ক্রমিক সংখ্যাগুলো ধরে নিব আচ্ছা ধরি লেট Five consecutive integer the past quadratic Puno Shanka Doran Ami Dorina Potu Shanka X. The whole Parabuti Shanka to give away to Bishi Hobe X plus one. Parabuti Shanka to X plus two. পরবর্তী সংখ্যাটি দিলাম x 3 পরবর্তী সংখ্যাটি দিলাম x 4 দেখুন এই পাঁচটা সংখ্যা পেয়ে গেছি 1 2 3 4 5 আবার আমরা খেয়াল করুন আমি বলছি পর্যায়ক্রমিক সংখ্যা মানে কি যে একটির পর একটি নেক্সট তাহলে প্রথম সংখ্যাটা কত আমি জানি না আমি ধরে নিলাম x তাহলে পরবর্তী সংখ্যাটা অবশ্যই হবে এর থেকে এক বড় এরটা হবে এর থেকে এক বড় এর থেকে এক বড় এভাবে যাবে কন্টিনিউয়াসলি তাহলে আমি পাঁচটি সংখ্যা পেয়ে গেলাম তাহলে আমাকে বলছে প্রথমে যে পাঁচটি সংখ্যার যোগফল হচ্ছে এস আচ্ছা अकॉर्डिंग टू যেহেতু বলছে পাঁচটি সংখ্যা যোগ করতে বলছে সেই ক্ষেত্রে আমি পাঁচটা সংখ্যা যোগ করে দেব যে x পরের সংখ্যাটা কত x 1 পরের সংখ্যাটা হচ্ছে আমি সবটা কিন্তু যোগ দিয়ে মাঝখানে 
পরের সংখ্যাটা হচ্ছে x 2 পরের যোগ পরের সংখ্যাটা x 3 যোগ হচ্ছে x 4 এখন খেয়াল করুন যে अकॉर्डिंग टू দা क्वेश्चन প্রশ্ন মতে আমাকে বলছে পাঁচটি সংখ্যার যোগফলের মান হচ্ছে কত এস তাহলে পাঁচটা সংখ্যার যোগফল ইকুয়াল লিখতে পারি কত এস জাস্ট এটুকো বুঝছেন তাহলে এই অঙ্কটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবেন তাহলে এখন আমি শুধুমাত্র কয়টা x আছে যোগ করে দেব দেখুন এখানে সব কয়টা আছে তুই x তাহলে কয়টা x আছে 1 2 3 6 আর 6 10 10 10 হচ্ছে s আচ্ছা এখানে আমি x এর মানটা বের করে নিব তাহলে 5x হচ্ছে s 10 তাহলে এখানে +10 এর বের করি x এর সাথে 5 কি কি আকারে আছে গুণ আকারে আছে এই পাশে আসলে কি হয় ভাগ হয়ে যাবে s 10 বাই হচ্ছে 5 তাহলে আমি x এর মান পাইলাম হচ্ছে কত s 10 by 5 এখন কোশ্চেন করতে পারেন যে আমি এখানে কেন x এর মান বের করব দেখো আমার এখানে প্রশ্নে বলছে যে হচ্ছে লার্জেস্ট দোজ ইন্টিজারস ইন টার্ম টার্মস অফ s যে সবচেয়ে বড় সংখ্যা যে সংখ্যাটা ওই সংখ্যাটাকে s এর মাধ্যমে প্রকাশ করতে তাহলে আমি যে ধরে নিছিলাম পাঁচটা হচ্ছে পদার্থিক কোন সংখ্যা তাহলে এর ভিতরে সবচেয়ে বড় সংখ্যা কোনটি অবশ্যই নিঃসন্দেহে x 4 টা সবার সবচেয়ে বড় তাই সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে যে আমরা পাই কি যে লার্জেস্ট নাম্বার সুতরাং লার্জেস্ট নাম্বার হচ্ছে লার্জেস্ট নাম্বার লার্জেস্ট নাম্বার কত পাই আমরা x 4 ভালো করে খেয়াল করুন এই সংখ্যাটাকে আমাদের প্রকাশ করতে বলছে s এর মাধ্যমে তাহলে এই x এর মানটা x এর মানটা আমি এখানে বসাই দিব তাহলে x এর গুণতে কি লিখতে পারি s 10 5 আমি লিখে দেই হচ্ছে s minus 10 by 5 जो होते हैं एक उन कैलकुलेशन कर ली उनको टा फेज आ गए एक उन होते हैं 5 तो लोगों का 5 है तो ले s minus 10 मास्टर ने जो नीचे था के एक एक जब 5 बीत रही है 5 बार तब वो सोचते हैं 20 तो अल्टीमेटली बहुत आश्चर्य से क्या ने आश्चर्य सोचते हैं जो s plus 20 तक के minus 10 का था तो 10 थक गए � এই অ্যানসারটার ভিতরে এই পদটা কত অমত কোন পদটা সবচেয়ে বড় পদ আর সেই বড় পদটা আমি কার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারছি এস এর মাধ্যমে যে এস 10 বাই 5 এটাই হচ্ছে অ্যানসার ভালো করে খেয়াল করুন প্রথম বলছে পাঁচটি পদার্থিক সংখ্যার যোগফল হচ্ছে এস এবং এদের মধ্যে সবচেয়ে লার্জেস্ট বড় সংখ্যাটাকে এস এর মাধ্যমে প্রকাশ করো তাহলে আমি প্রথমে পাঁচটি পদার্থিক সংখ্যা ধরে নিলাম फोर तो अकॉर्डिंग तो तो कुछ है ना वाके बोल सकते हैं प्रश्नों में तो जैसे पास्टी शंखर जो फल से है तो लामी ये जो पास्टी शंखर जो कुल दिलाम ये ना शोभन को तो होगे ये शोभे इकहाँ थे के शुद्ध वातों में एक्स वाला बेर कर लाम ये फोर है शब्द चल लार्जेस्ट नंबर होते हैं बात সেখানে আমি শুধু x এর মানটা বসাই দিলে আমার এই অ্যানসারে s চলে আসছে বলছে যে ওই মানটা s এর মাধ্যমে প্রকাশ করুন মানে যেই মানটা পাবেন সেখানে যেন s থাকে তাহলে এই যে s 10 বাই 5 আশা করি অঙ্কটি খুব ভালো হবে বুঝতে পারছেন দেখুন এখানে কিন্তু কোনো উপাত্ত দেওয়া নাই আপনি যদি প্রথমে क्वेश्चन বুঝতে পারেন এই সকল অঙ্ক খুব সহজে পারবেন যে এই ম্যাথ না যে কোনো ম্যাথ করতে গেলে অ্যাট ফার্স্ট क्वेश्चनটা ভালো হয় করবেন তাহলে আশা করি ম্যাথটা খুব ভালো হয় করতে পারবেন ব্যাংক জবে প্রতিটি কোশ্চেন আমরা চারটি ভাগে ভাগ করছি এটা হচ্ছে ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের 2015 সালের কোশ্চেনের প্রথম পার্ট বাকি তিন পার্ট অতি শীঘ্রই বের হবে 